பேரன்பு கொண்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் நாம் இதுவரை ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சரார் அருளி செய்யப்பட்ட சித்தவேதம் மற்றும் சித்த வித்தியார்த்திகளின் நடவடிக்கை கிரமங்கள் என்கிற நூல்களிலே ஜீவன் மோட்சத்திற்கு என்னையெல்லாம் தேவை என்பதை தெளிவாக வாசித்து அறிந்து கொண்டோம் இந்த நிலையிலே இன்றிலிருந்து மற்ற முனிவர்கள் சித்தர்கள் மகரிஷிகள் ஆகியவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களிலே இந்த யோக சாதனம் பற்றி எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றி இனி வரக்கூடிய பதிவுகளிலே பார்க்கலாம் மற்ற முனிவர்கள் சித்தர்களுடைய நூல்களிலே சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை நாம் பார்க்கும்போது இந்த கருத்துக்கள் அனைத்துமே நம்முடைய தந்தை ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்கள் அருளி செய்த சித்த வேதத்திலே முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நம்மால் உணர முடியும் நான் பேசுகிற அனைத்துமே எனது தந்தை ஞானசூரியன் ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சரின் திருவடி கமலங்களுக்கே அர்ப்பணம் செய்கிறேன் ஞானபிதா என்னுள் இருந்து என்னை இயக்குகிறார் என்கிற உணர்வோடு கூடவே நான் இந்த பதிவுகளை செய்து வருகிறேன் அடியனுடைய பதிவுகளிலே குற்றம் குறைகள் இருந்தால் சான்றோர்கள் ஞான சாதனத்திலே பெருநிலையை அடைந்த பெரியோர்கள் கருணை உள்ளத்தோடு அவற்றை மன்னித்து அடியனுடைய கருத்துக்களில் உள்ள நல்லவற்றை எடுத்து அல்லவற்றை தள்ளி அடியனுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு தர வேண்டும் என்பதை மிகுந்த பணிவோடு இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய இந்த அலைவரிசைக்கு சித்த யோகி என்கிற பெயரை கொடுத்திருக்கிறேன் அடியனுடைய உண்மையான பெயர் சேவுகமூர்த்தி நான் இருப்பது சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புனரி என்கிற சிற்றூரிலே இருக்கிறேன் என்னை பற்றி விழித்து சகோதர சகோதரிகள் கேள்விகள் எழுப்பும்போது சித்தயோகி ஐயா என்று அழைக்கிறார்கள் அது அடியனுடைய பெயர் அல்ல அது நம்முடைய அலைவரிசைக்காக வைக்கப்பட்ட பெயர் அடியனுடைய பெயர் சேவுகமூர்த்தி என்பதை மறுபடியும் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இனி மற்ற முனிவர்கள் சித்தர்களுடைய நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருந்த கருத்துக்களை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதுவரை அடியனுடைய இந்த அலைவரிசையை பின்பற்றி வரக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை காணிக்காக்குகிறேன் தொடர்ந்து என்னுடைய பதிவுகளை கேட்டு எனக்கு ஊக்கமும் உற்சாகமும் தந்து தொடர்ந்து இந்த பதிவுகள் வெளிவருவதற்கு உதவி செய்யுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லா காலங்களிலும் ரிஷிகள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் ஞானிகள் போன்றவர்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முனிவர்களும் அவரவர்கள் வாழ்ந்த கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தத்தமதுடைய கருத்துக்களை அந்தந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி வெளிப்படுத்திவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் காலங்கள் மாற மாற செய்திகளை சொல்ல வேண்டிய வடிவங்களையும் அதன் விமர்சனங்களையும் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது ஞான சாதனத்திலே ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு அவசியமான ஒன்றாகிறது உபநிடதங்கள் என்பவற்றை பற்றி நீங்கள் அனைவருமே கேட்டிருப்பீர்கள் பெரும்பாலானோர் உபநிடதங்களை வாசித்தும் இருப்பீர்கள் இருந்தாலும் இவற்றை வாசிப்பதற்கு அவகாசம் இல்லாமல் அல்லது இவற்றிலே என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கான போதிய கால அவகாசம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்காக அடியன் இவற்றை இப்பொழுது பதிவிடுகிறேன் இந்த உபநிடதங்கள் என்பவை வேத காலத்திற்கு அடுத்தபடியாக வந்தவை இருக் யசூர் சாமம் அதர்வணம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு வேதங்கள் உருவாகிய பிறகு அந்த வேதங்களுடைய கருத்துக்கள் உள்வாங்குவதிலே தடுமாற்றங்களும் குழப்பங்களும் இருந்த காரணத்தால் அதற்கு பிறகு வந்த முனிவர்கள் வேதங்களுடைய கருத்துக்களை எளிமைப்படுத்தி அவற்றை உபரிடதங்களாக வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதாக பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த உபரிடதங்களை சொன்னவர்களோ அல்லது வேதங்களை சொன்னவர்களோ இவற்றை நாங்கள் உருவாக்கினோம் என்று சொல்லவே இல்லை வேதங்கள் உபரிடதங்கள் ஆகியவை அனாதியாக இருந்தன அவை ஆகாய வெளியிலே மறைந்திருந்தன அவற்றை நாங்கள் கிரகித்து கொடுத்திருக்கிறோமே தவிர இவைகளை நாங்கள் சொல்லவில்லை என்பதாகவே எல்லா மகான்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் 
அன்பர்களே கவனித்து பாருங்கள் இந்த ஆன்மாவிற்கு மேல்கதி கிடைக்கக்கூடிய சகலவிதமான மோட்ச சூத்திரங்களையும் அருளி செய்த அத்துணை மகான்களும் இவைகளை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை இவை ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு அண்டவெளியிலே இருந்தன அவற்றை நாங்கள் பெற்று உங்களுக்கு தந்திருக்கிறோமே தவிர இவற்றின் உருவாக்கிய கர்த்தாக்கள் நாங்கள் அல்ல என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்பேர் கொத்த மகான்கள் வாழ்ந்த இந்த பூமியிலே வாழக்கூடிய நாம் ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு விட்டு இதை நான் தான் கண்டுபிடித்தேன் இதற்கெல்லாம் நான் தான் அதிகாரி இதை சொன்ன காரணத்தால் நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய கால்களிலே விழுந்து வணங்க வேண்டும் என்பது போல மிகவும் தப்பிதமான ஒரு வாழ்க்கை நெறியை இந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருப்பதை பார்க்கும்போது அந்த மகான்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நாம் எல்லாம் எந்த அளவிற்கு கேள்மையான ஒரு மனநிலையிலே இருக்கிறோம் என்பதை நினைக்கும்போது வெட்கமாகவே இருக்கிறது உபநடதங்கள் வேதங்கள் ஆகியவை மனிதனை வாழக்கூடிய வகைகளை கற்றுக் கொடுத்து அவனை நல்ல விதமாக ஒழுக்கமானவனாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே மகான்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்டன அந்த வகையிலே எல்லா நூல்களிலும் சொல்லப்பட்ட ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் அத்தனையும் சாறு பிழியப்பட்டு ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்களால் சித்தவேதம் என்கிற நூலிலே நமக்காக எளிமையாக வழங்கப்பட்டு விட்டன என்றாலும் கூட மற்றவர்களின் நூல்களை பார்க்கும்போது நமது தந்தை சொல்லி வந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் எல்லாமே ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த கருத்துக்கள் அதை நமக்கு கருணையோடு ஞானபிதா எளிமையாக தந்திருக்கிறார் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் போது நமக்கு வித்தையின் மீது மிகுந்த பிடிப்பு ஏற்படும் வித்தையின் மீது மிகுந்த ஆற்றல் ஆர்வம் ஏற்படும் நமது வித்தையின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பது திறப்படும் என்பதற்காகவே இந்த வகையான பதிவுகளை நாம் பார்க்கிறோம் இதிலே பிரச்சன உணர்தம் என்கிற ஒன்று பிரச்சின என்றால் கேள்வி என்று பொருள் இந்த கேள்விகளை கேட்டு அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்லுகிற காரணத்தால் இதை பிரச்ன உபநடதம் என்று சொல்லுகிறார்கள் சுகேசா பரத்வாஜர் சைபிய சத்யநாமர் சௌரியா கார்கியர் கௌசல்யர் பார்ஸ்வ வைதர்பி கபந்தி காத்தியாயனர் என்கிறவர்கள் பிரம்மனிடம் சென்று பரம்பரிடம் பக்தி நிறைந்த மாணவர்கள் அவர்கள் பிரம்மாவிடமே சென்று ஒரு சமயம் தூயல பிப்பலாதர் என்பவர் பிரம்மஞானம் அனைத்தையும் உதேசிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் இவ்வாறு அவர்களிடம் கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் முனிவர் அவர்களிடம் இன்னும் ஒரு வருட காலத்திற்கு எனக்கு சேவை செய்து என்னோடு நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக நீங்கள் காத்திருங்கள் பிறகு நான் உங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லுகிறேன் என்று தொடங்குகிறார் அந்த காலத்திலே முனிவர்கள் சாதுக்கள் யோகிகள் போன்றவர்களிடம் ஞானத்தை உபதேசமாக பெறச் சென்றவர்கள் பல காலம் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்து அவர்களுக்காக உணவு தேடி கொண்டு வந்து கொடுத்து அவர்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுத்து அவர்களுக்கு பாத பூஜையை செய்து நீண்ட காலம் காத்திருந்து அதன் பிறகே ஞான சம்பந்தப்பட்ட உபதேசங்களை பெற்றார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு எந்த விதமான மிகப்பெரிய தேடுதலும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய கோரிக்கைகளும் இல்லாமல் பெரிய சேவைகள் எதையுமே செய்யாமல் எளிமையாக ஞானபிதாவால் நமக்கு இந்த ஞான கருத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டு விட்டன எளிமையாக கிடைத்த எதையுமே நாம் எப்பொழுதுமே பத்திரப்படுத்தி கொள்வது இல்லை இலவசமாக வந்தவை சேரணப்படுத்தப்பட்டு கீழே எரியப்படுகிறது அதுபோலவே நம்மில் பலர் சித்தவேதத்தின் உண்மையை புரிந்து கொள்ளாமல் அதை ஏளனப்படுத்தி வருகிறார்கள் இந்த நூலிலே சொல்லப்பட்ட இந்த கருத்தை பார்க்கும்போது இதை என்னால் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை அதே போல ஒரு வருடம் கழித்த பிறகு கபந்தி காத்தியாயன முனிவர் என்பவரை அணுகி ஒருவே இந்த படைப்பில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் எங்கே இருந்து உண்டாகின என்று கேட்கிறார் அதற்கு முனிவர் பதில் சொல்லுகிறார் ஆதியிலே படைப்பின் தலைவர் படைத்தல் என்னும் இன்பத்தை உருவாக்க நினைத்து அப்பொழுது அதற்காக ரவி பிராணன் என்கிற இரண்டை ஏற்படுத்தினார் இதிலே சூரியன் என்பது உயிர் சந்திரன் என்பது பொருள் பெரியதாக இருந்தாலும் சிறியதாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இவை இருந்தன என்று சொல்லுகிறார் ஞானபிதா ஜீவன் என்பது சூரியனாகும் அந்த சூரியன் பிரகாசமாக உதித்தால் பிறகு அஸ்தமிப்பதில்லை என்று நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அதையே இந்த வேதத்திலே சொல்லுகிறார்கள் சூரியன் என்பது உயிராகும் பிராணனாகும் ஜீவனாகும் என்பதை இங்கே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாம் வேள்விகள் இயற்றுகிறோம் புண்ணிய செயல்களை செய்கிறோம் 
என்ற எண்ணத்தோடு தொழுபவர்கள் சந்திர நிலங்களை மட்டும் அடைகிறார்கள் அதாவது சந்திர நிலம் என்பது இந்த உடல் சார்ந்தது நாம் யோகங்கள் செய்கிறோம் வேள்விகள் செய்கிறோம் போன்றவை நாம் செய்கிறோம் என்கிற உணர்வோடு செய்கிறவர்கள் இந்த உடலோடு மட்டுமே உள்ள இன்பங்களை அனுபவித்து வீணாக்கி சென்று விடுகிறார்கள் அப்படி இல்லாமல் அந்தராத்மாவை தேடுபவர்கள் பிரம்மச்சரியம் தவம் நம்பிக்கை ஞானம் கொண்டு வடதிசை ஆன்மீக பாதையை பின்பற்றுகிறார்கள் அவர்கள் சூரிய நிலங்களை எய்துகிறார்கள் சூரிய நிலம் என்று சொல்லுவது ஜீவன் ஜீவனை மாத்திரமே நம்பி ஜீவனுக்கான கடமைகளை செய்பவர்கள் ஜீவன் முக்தர்களாக ஆகிறார்கள் வேள்விகள் தவங்கள் யாகங்கள் பூஜை புனஸ்காரங்கள் போன்றவற்றை செய்பவர்கள் இந்த உடலுக்கு மாத்திரமே நல்லதை தேடி இந்த உடலோடு கூட அவை அழிந்து போவதை காண்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் மோற்ற நிலையை அடைவதில்லை எனவே யாகங்கள் வேள்விகள் போன்றவைகள் செய்து வெளியிலே மந்திர உச்சாடனங்கள் செய்து மந்திர கோஷங்களை செய்து வாய் வார்த்தைகளாக கத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் எந்த வகையிலும் மோட்சத்தை பெற முடியாது என்பதை இதிலே சொல்லப்பட்ட கருத்தாக இருக்கிறது பார்சுவ வைதர்பி என்பவர் கேள்வி கேட்கிறார் குருவே உயிர் ஒன்றை இணைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய சக்திகள் என்னென்ன உயிரின் விளக்குகள் அணையாமல் காக்கக்கூடிய சக்திகள் எத்தனை அவற்றுள் எது உன்னதமானது என்று கேட்கிறார் அதற்கு நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் இந்த உயிர் என்கிற விளக்கை அணையாமல் காப்பாற்றுகின்றன இந்த உயிரை இவையே உருவாக்குகின்றன என்றாலும் கூட இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் சகலத்தையும் சிருஷ்டி செய்தவை என்று நினைப்பது கூட ஒரு வகையிலே தப்பிதமாகவே இருக்கிறது ஏனென்றால் உன்னதமாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்பது ஜீவன் உயிர் ஆற்றலாக இருக்கிறது நீங்கள் மயக்கமடையாதீர்கள் ஐந்து வகையாக இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அவற்றின் அடித்தளம் என்னவோ ஜீவன் அல்லது உயிர் என்பதாகவே இருக்கிறது அருமை சகோதர சகோதரிகளே ஞானபிதா சித்த வேதத்திலே இந்த கருத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பஞ்சபூதங்களால் சிருஷ்டி என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட அந்த பஞ்சபூதங்கள் என்பவை எங்கிருந்து வந்தன என்றால் அவை அனைத்தும் வந்தது ஜீவனில் இருந்துதான் என்று ஞானபிதா விளக்கியிருந்தார் அதையே இந்த பிரஷ்ண உபரிடத்திலே விளக்கியிருப்பதை பாருங்கள் உயிர் என்பது வருத்தமுற்று உடலை விட்டு நீங்குவது போல மேலே எழுந்தது அப்பொழுது உயிரின் ஆற்றல்கள் அனைத்தும் அதோடு இளம் இருந்தது மீண்டும் உடலிலே அந்த உயிர் அமர்ந்த போது அனைத்து ஆற்றல்களும் தத்தமது நிலைகளிலேயே அமர்ந்தன ராணி ஈ எழுந்து செல்லும் போது அதோடு கூட மற்ற வேலைக்கார ஈக்களை எல்லாம் கிளம்பி செல்வது போல உயிர் என்பது வெளியேறி சென்று விட்டால் அத்தோடு கூட பஞ்சபூதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டையும் வெளியேறி சென்றுவிடும் பிறகு அவற்றால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்றால் இந்த பஞ்சபூதங்களையோ இந்த உடலையோ உயிரையோ இணைத்து வைத்திருப்பது பிணைத்து வைத்திருப்பது இவற்றை தாங்கி பிடித்திருப்பது என்னவோ ஜீவன் என்கிற உயிர் தான் என்பதை இங்கே பிரஷ்ணோபரிடத்திலே வெளிப்படுகிறது உயிரே எரியக்கூடிய தீ உயிரே ஒளி தரும் சூரியன் காற்றும் மழையும் வானத்து இடியும் உயிரே உயிரே மண்ணும் உயிரே பொருளும் உயிரே உள்ளதும் உயிரே இல்லாததும் அப்பால் அமர நிலையிலே இருக்கக்கூடியதும் கூட உயிரே ஒரு சக்கரத்தின் குடத்தில் ஆறக்கால்கள் போல உயிரில் தான் அனைத்தும் நிலை பெற்றிருக்கின்றன உயிர் என்பது சக்கரத்தின் மையப்பகுதியாக கொண்டால் அதிலே சுற்றி இருக்கக்கூடிய சக்கரத்தில் உள்ள ஆரங்கள் அல்லது கால்கள் என்பவை உயிரோடு பிணைத்திருக்கக்கூடிய தசவாயுக்கள் பஞ்சபூதங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எல்லாமே வாக இருக்கிறது என்றால் மையம் என்பது உயிர்தான் அந்த உயிரிலிருந்தே அத்தனையும் உருவாகிறது என்பதை சொல்லுகிறார்கள் உயிரே உடலில் ஆற்றல்களோடு பொறிகளோடு துச்சில் இருக்கும் உனக்கே உயிர்கள் யாவும் தொழுகை புரிகின்றன படைப்பு தலைவனாக தாயின் கற்பத்திலே அங்கே மறுபிறவி எய்தும் பொருட்டுள்ள நீ அசைந்து அசைந்து இயங்குகிறாய் தேவர்களுக்கு கவிகள் சுமப்பவன் நீ இறந்தவர்க்கு செய்யக்கூடிய முதல் படைகளை சுமந்து செல்ல வேண்டிய காரணமும் நீயே ரிஷிகளின் பாடலும் நீயே தொன்மையான ஞானியர் உண்மையும் நீயே இவை எல்லாமே உயிரே உயிரே நீ சக்தி மிக்க ருத்ரனாக இருக்கிறாய் நீயே காக்கக்கூடிய கடவுளாக இருக்கிறாய் ஒளிமயமான இந்திரனாக இருப்பதும் நீயே வானத்திலே உலாவக்கூடிய சூரியனாக வானத்தின் தீபங்களாக அனைத்தாக இருப்பதும் தலைவனாக இருப்பதும் உயிராகிய நீயே உயிரே வானிலிருந்தும் மழையை பொழியும் பொழுது உனது உயிர்கள் யாவும் மகிழ்ந்து கழிக்கின்றன எமக்கு வேண்டிய உணவு வேண்டிய அளவு கிடைக்கும் என்று அவை சொல்லுகின்றன உயிரே நீ தூயவன் உன்னத ஞானியாகவும் இருப்பதும் நீயே தலைவனும் நீயே அனைத்தையும் உருவாக்குபவனும் அனைத்தையும் அழிப்பவனும் நீயே நீ நுகர்வதெல்லாம் கொணரும் ஏழை பொறிகள் நாங்கள் எந்தையே நீ எல்லா உயிர்களின் மூச்சு நீயே உயிரே வாய் கண் காது இவற்றில் வாழ்வதும் 
மனத்தை வியாபித்திருப்பதுமான எனது காண்பதற்கரிய திரு உருவால் எம்மை நலமுறச் செய்வாயாக எம்மிடமிருந்து நீங்காமல் இருப்பாயாக இந்த உலகங்கள் யாவும் இன்னமும் மூன்றாவது உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதமான வான் உலகமும் உனது சக்தியில் தான் நிலை பெற்றிருக்கின்றன உயிரே ஒரு தாய் தன் மக்களை காப்பதை போல என்னை காத்தரலும் மகிமையும் தூய அறிவும் எமக்கு தந்தரலும் என்பதாக ஜீவனிடம் பிரார்த்திப்பதாக இந்த உபநிடதம் நடக்கிறது பாருங்கள் ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்கள் நமக்கு சொல்லும் போது சகலமும் ஜீவசக்தியாகிய வாயுவே என்று உபதேசித்தார்கள் ஜீவனே ஜீவனிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஜீவசக்தியாகிய வாயு ஜீவனுடைய சலனத்திற்குத்தான் ஜீவசக்தியாகிய வாயு என்று பெயர் என்று ஞானபிதா நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருந்தார் இங்கே இந்த உபனிஷத்தையே முனிவர்கள் சொல்லுவதை பாருங்கள் எல்லாமாகவும் இருப்பது உயிரே ஜீவனே என்பதை சொல்லி அந்த ஜீவனை தொழுகிறார்கள் என்பதாக இந்த உபநடனம் சொல்லுகிறது என்றால் ஜீவனே சகலமாகவும் இருக்கிறது என்பதை இந்த உபநிஷதம் வெளிப்படுத்தி இருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது அருமை சகோதர சகோதரிகளே நமது ஞானத்தந்தை சொன்ன விஷயங்கள் இங்கே அப்படியே ஒத்து போயிருப்பதை உங்கள் முன்னே நான் பணிவனும் போடு படைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்